Doctor Racing te informa, este 10 y 11 de agosto tenemos el Rally Pisco 2024, quinta y sexta fecha del Rally ACP. Serán dos días de competencia que recorrerán las localidades de Independencia, San Clemente, Tupac Amaru y Pisco. El viernes 9 tenemos las revisiones técnicas y administrativas desde las 9 de la mañana en la plaza Tupac Amaru. Luego, entre las 6 de la tarde y 7 de la noche será el ingreso a la concentración para la partida simbólica que está programada a las 7 y media de la noche en la plaza de Tupac Amaru. El sábado 10 tenemos seis especiales. El primero, denominado Independencia 1, arranca a las 9 de la mañana y tiene un recorrido aproximado de 10 kilómetros. Luego, el segundo especial, Cabeza de Toro 1, empieza a las 9 y 23 de la mañana y tendrá 12.5 kilómetros de recorrido. Luego, ingresan al parque de asistencia, ubicado en el Estadio Independencia, para luego, a las 11 y 16 de la mañana, correr el tercer y cuarto especial. De ahí, un nuevo parque de asistencia y a la 1 y 32 de la tarde, se corren los especiales 5 y 6. El día domingo también tenemos 6 especiales. El primero, denominado Caucato 1, arranca a las 9 de la mañana y cuenta con 7 kilómetros de recorrido. El segundo, Tupac Amaru, empieza a las 9 y 23 de la mañana y el recorrido es de 15.6 kilómetros. De ahí, ingresan al parque de asistencia, salen a correr el tercer y cuarto especial, ingresan nuevamente al parque de asistencia, que ya es el último del día domingo, y a la 1 y 52 de la tarde, los especiales finales. Por otro lado, amigos de Doctor Racing, el cierre de rutas es a partir de las 8 de la mañana para ambos días de carrera. Y la premiación será en la plaza de armas de Tupac Amaru. Hay que indicar que cada día de carrera otorga puntos y la suma de tiempos de ambos días de carrera dará los resultados del podio de cada categoría. Esta fecha final del Rally ACP define a los campeones de la temporada. ¿Cómo va la tabla de puntuaciones? En la Super 1600, Miguel Lazo está primero con 54 puntos, seguido de Einer Vázquez con 38 y tercero se ubica Nelson Quispe con 28.5 puntos. La Super 2000 tiene como puntero, luego de cuatro fechas, a Henry Loaiza con 55 puntos. Segundo está Santiago Aguayo con 37.5 y tercero es Luis Surco con 36.5. Mientras tanto en Super Turismo lidera Gustavo Vilcapoma con 54 puntos. Segundo es Henry Quispe con 46.5 y tercero tenemos a Waldir Reinaga con 20 puntos. La categoría Tracción Integral Nacional tiene en primer lugar luego de cuatro fechas a Lucho Alaiza con 50 puntos. Segundo es Alex Gerbrun con 38 y tercero Rommel Palomino con 34.5. Por otro lado Roberto Párraga lidera la Tracción Integral Light con 50 puntos, seguido por Miguel Alaiza con 43 y Carlos Lagones con 28.5. En la promocional, Diego Valencia tiene acumulado 64.5 puntos, y en UTV, Jimmy Chirinos es el puntero con 55 puntos, segundo está Miguel Ángel López con 24.5, y tercero Aníbal Aliaga con 18 puntos. En la categoría T1, Carlos Santa Cruz, primero con 57 puntos, segundo Diego Málaga con 47, tercero Percy Romero con 39 puntos. Tino Garrido, es el líder en la categoría camionetas con 64.5 puntos. Segundo se ubica Mandela Rivera con 46 y tercero Renzo Lercari con 25 puntos. La categoría Rally 3 tiene a Samuel Dyer en primer lugar con 46 puntos. Segundo está Carlos Castro con 44 y tercero Joe Zagal con 18 puntos. Raúl Belit lidera la Rally 4 y Javier Arce es primero en Rally 5. Como vemos, varias categorías están de candela en esta fecha final del Rally ACP que se corre este 10 y 11 de agosto en Pisco. Por otro lado, el Automóvil Club Peruano nos sugiere descargar el track para la zona de espectadores desde su página web. Recuerden la página web del club, www.automóvilclubperuano.com Como vemos en el mapa, 
las zonas libres de acceso son la, para el especial 1, 5 y 6, y las zonas dentro de los especiales son las 2, 3 y 4. Cuando usted va a ingresar a la zona de los especiales, tiene que hacerlo antes de la hora de cierre que está programado a las 8 de la mañana. Por otro lado, el día domingo, la zona libre de acceso es la marcada con la número 9. Y las zonas dentro de los especiales, las 7, y 8 y 10. El ACP nos recomienda la zona 7, el mirador famoso en la entrada de San Marino. El espacio no es muy grande, pero se tiene una excelente vista de casi un minuto por carro. Así que amigos de Autoracing, este fin de semana tenemos la final del campeonato de rally del automóvil club peruano, que se va a desarrollar en Pisco, dos días de exigente competencia. Recuerden ingresar antes de las 8 de la mañana para ubicar un lugar seguro y poder disfrutar la competencia. Para más información recuerden visitar las redes oficiales del Automóvil Club Peruano en Facebook e Instagram y también la página web www.automóvilclubperuano.com